నమస్తే వెల్కమ్ టు హెచ్ఎం టీవీ హెల్త్ ప్లస్ వృషణాల్లోని రక్తనాళాల్లో వచ్చే వాపును పెరికోసిల్ అంటారు సో దీనివల్ల వృషణాల నొప్పి కానీ బీరేకణాల సంఖ్య పరిమాణం తగ్గడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ నొప్పి విపరీతంగా ఉన్నా కూడా పిల్లలు లేకున్నా ఈ సమస్యను అంటే శస్త్రచికిత్స ద్వారా సరి చేసుకోవచ్చు సో ఆపరేషన్ తర్వాత ఎక్కువసేపు నించోవడం కానీ లేకపోతే బరువు లెత్తడం కానీ చేయకూడదు మరి ఈ వెరికోసిల్కు సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు ప్రముఖ వాస్కులర్ సర్జన్ డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ నమస్తే ఎందుకు అసలు ఈ వెరికోసిల్ అంటే ఏంటి దీని గురించి వివరిస్తారా అయితే దీనికును వెరికోజ్ వీన్స్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందంటారా వెరికోజ్ వీన్స్ అంటే కాళ్ళల్లో వచ్చేటువంటి నరాల ఉబ్బి వ్యాధిని వ్యారికోజ్ వీన్ గా మనం చెప్పుకుంటాం అదే విధంగా వృషణాలు అంటే టెస్టిస్ దగ్గర వచ్చేటువంటి నరాల ఉబ్బి వ్యాధిని మనం వ్యారికోసీల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఈ రెండింటికి కూడా కొంత సంబంధం ఉంది అంటే ఈ రెండింటి యొక్క పెథాలజీ ఒకటే సైట్స్ మారుతాయి అంటే ప్రదేశాలు మారుతాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వృషణాల్లో వచ్చేటువంటిది అంటే టెస్టిస్లో వచ్చేటువంటి నరాల ఉబ్బి వ్యాధిని వ్యారికోసీల్ అంటాము అట్లాగే కాళ్ళల్లో వచ్చేటువంటి నరాల ఉబ్బి వ్యాధిని వ్యారికోజ్ వీన్స్ అంటాం ప్రదేశాలు మాత్రమే డిఫరెంట్ బట్ పెథాలజీ సేమ్ ఉంటుంది అసలు వెరికోసిల్ వ్యారికోసిల్ కారణాలని రెండుగా విశ్లేషించుకోవచ్చు ఒకటి ప్రైమరీ కాజెస్ అంటారు అంటే కంజనటల్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అంటే బై బర్త్ వచ్చేటువంటి కారణం రెండోది సెకండరీ కాజెస్ అంటే ఇండివిజువల్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి లోపాల వల్ల వచ్చే కారణాలు సెకండరీ కాజెస్ సో ఈ రెండు రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ముందుగా మనం ప్రైమరీ కాజెస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈ ప్రైమరీ కాజెస్లో బై బర్త్ అని చెప్పుకున్నాం కదా బై బర్త్ ఎక్కడైతే ఈ వృషణాల నుంచి చుడు రక్తం శిరా వ్యవస్థ చుడు రక్తాన్ని తీసుకెళ్ళి గుండె వైపు తీసుకెళ్తుందో ఆ వ్యవస్థ గురించి మనం ఈ రెండు నిమిషాలు తెలుసుకోవటం ఇక్కడ చాలా ముఖ్యం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వృషణాల్లో అటువంటి శిరా వ్యవస్థను కానీ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ బేసిక్గా ప్యాంపినిఫామ్ ప్లెక్సెస్ అనేటువంటి వీన్స్ ఉంటాయి అవి చెడు రక్తాన్ని తీసుకెళ్ళి టెస్టికులర్ వీన్స్ అనేటువంటి దాంట్లో దాన్ని అక్కడికి చేరుస్తాయి అక్కడి నుంచి అంటే టెస్టికులర్ వీన్ నుంచి రైట్ సైడ్ అయితే ఐవీసీ అనేటువంటి పెద్ద శిరా వ్యవస్థ ఉంటుంది దానిలోకి ఈ చెడు రక్తాన్ని చేరుస్తాయి లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే డైరెక్ట్గా ఐవీసీకి వెళ్ళకుండా ముందుగా టెస్టికులర్ వీన్లోంచి రీనల్ వీన్ అంటే కిడ్నీకి సంబంధించినటువంటి శిరా వ్యవస్థలోకి చేర్చి అక్కడి నుంచి ఐవీసీలోకి వెళ్ళటం జరుగుద్ది సో ఈ విధంగా శిరా వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ శిరా వ్యవస్థలో టెస్టికులర్ వీన్ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా దానిలో లోపాల వల్ల అంటే ఈ ఎప్పుడైతే కూడా శిరలు బ్లడ్ని ఎప్పుడైతే టువర్స్ హార్ట్ తీసుకెళ్తాయో ఆ తీసుకెళ్ళేటానికి కావలసినటువంటి ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అవసరం ఉంటుంది దానికి ఒక విధంగా సహకరించేవి వ్యాల్వ్స్ అని ఉంటాయి శిరా వ్యవస్థలు అవి ఆర్టరీస్లో ఉండవు అంటే దమనంలో ఉండవు ఎప్పుడైతే వ్యాల్వ్స్ ఉన్నాయో కొంతమందిలో బై బర్త్ ఆ టెస్టికులర్ వీన్లో వ్యాల్వ్స్ అనేది యాబ్సెంట్గా ఉంటుంది అట్లా వ్యాల్వ్స్ కనుక లేనప్పుడు ఈ శిరా వ్యవస్థ అనేది సరిగా సక్రమంగా పనిచేయకుండా అంటే టువర్డ్స్ హార్ట్ అనేది బ్లడ్ వెళ్ళాలి చెడు రక్తం అట్లా వెళ్ళకుండా రివర్స్లో బ్లడ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల చెడు రక్తం వృషణాల్లో ఎక్కువగా నిల్వ ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా వచ్చేటువంటి వ్యారికోసీల్ని ప్రైమరీ వ్యారికోసీల్ అంటాం అంటే ఇది టెస్టికులర్ వీన్లో ఉన్నటువంటి వ్యాల్స్ యాబ్సెంట్ అవ్వడం వల్ల లేదా లోప భూయిష్టం వల్ల జరగచ్చు రెండోది ఏంటంటే మనం రెండో కారణాలు కానీ చూసుకున్నట్లయితే సెకండరీ కాజెస్ అనుకున్నాం సెకండరీ కాజెస్ అంటే యాక్చువల్గా టెస్టికులర్ వీన్లో ప్రాబ్లం ఉండదు వ్యాల్స్ నార్మల్గానే ఉంటాయి అక్కడ వేరే ఇంక ఇతర ఇతర ప్రాబ్లం ఉండదు అయితే పొట్టలు అంటే ఇవి కూడా టెస్టికులర్ విన్ అనేది కూడా దగ్గరగా కిడ్నీస్ దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడన్నా కిడ్నీలు ఏదైనా కణితులు వచ్చి బాగా పెరిగి ఆ కడి తెల్లి ఉష్ణాలకు సంబంధించినటువంటి టెస్టికులర్ విన్ మీద కానీ ఒత్తిడి పెడితే దానివల్ల కూడా రావచ్చు ఏది వ్యారికోసీల్ అనేది అట్లాగే అదే కాకుండా రెట్రో పెరుటున్న లింఫ్ నోట్స్ అని ఉంటాయి అంటే కింద కొన్ని లసిక గ్రంథులు బాగా పెద్దగా పెరిగి కొన్ని రకాలైనటువంటి క్యాన్సర్లో పెరగచ్చు లేదా కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్లో పెరగచ్చు అవి కూడా ఈ టెస్టికులర్ విన్ అనే వాటి మీద ప్రెషర్ పడుతుంది ఒత్తిడి పడుతుంది అప్పుడు కూడా వ్యారికోసీల్ రావచ్చు ఇదే కాకుండా ఇంకొక కారణం కూడా ఉంది అంటే మనం రైట్ సైడ్ అయితే డైరెక్ట్గా టెస్టికులర్ విన్ అనేది ఐబీసీలో చెడు రక్తాన్ని చేరుస్తుందని చెప్పుకున్నాం అలా కాకుండా లెఫ్ట్ సైడ్ అది డైరెక్ట్గా టెస్టికులర్ విన్లో ఉన్నటువంటి చెడు రక్తం ఐబీసీలో వెళ్ళదు ఇండైరెక్ట్గా ఫస్ట్ రేనల్ వేలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి బ్లడ్ ఆ విసులకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఏదైనా కారణం వల్ల కిడ్నీకి సంబంధించినటువంటి శిరా వ్యవస్థలు ఏదైనా రక్త గడ్డలు కనుక ఉన్నట్లయితే దాని ప్రభావం వల్ల లెఫ్ట్
వాటికి గల కారణాలని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు వ్యారికోసిల్ని ఎట్లా గుర్తించాలి అంటే రెండు రకాలుగా ఉంటుంది పేషెంట్ మనకి ఏం చెప్పాడు వాటిని సిమ్టమ్స్ అంటాము పేషెంట్ యూజువల్గా వ్యారికోసిల్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఏ కంప్లైంట్స్ వస్తారంటే వేగ్ పెయిన్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ టెస్టిస్లో కానీ లేకపోతే రైట్ సైడ్ టెస్టిస్లో కానీ లేకపోతే రెండు వైపులో కూడా వేగ్ పెయిన్ డల్ లేకింగ్ పెయిన్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి చాలాసార్లు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఇదే కాకుండా ఒక్కోసారి వాళ్ళు స్వెల్లింగ్ కూడా ఉంది అంటే కొంచెం వాపులా కనిపిస్తుంది ప్లస్ నొప్పి కూడా ఉంది అనేటువంటి కంప్లైంట్ కూడా చెప్తారు ఈ రెండే కాకుండా చాలామంది మాకు పిల్లలు కలగట్లేదు చాలా డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే దీనికి వ్యారికోసిల్ కారణం అని పేషెంట్సే డైరెక్ట్గా చూపుతారు అట్లాంటి వాళ్ళు ఇన్ఫర్టిలిటీ కాజ్తో కూడా మా దగ్గరకు వస్తుంటారు ఇవే కాకుండా ఒక్కోసారి వెరీ వెరీ రేర్ కేసెస్లో టెస్టికులర్ సైజు తగ్గడం అనేది కూడా జరుగుతుంది అది రేర్ అట్లాంటి కండిషన్స్ కూడా ఒక్కసారి కంప్లైంట్స్లో పేషెంట్స్ చెప్తూ ఉండటం జరిగింది ఇది పేషెంట్ చెప్పేటువంటి లక్షణాలు ఇవి కాకుండా డాక్టర్గా మేము కొన్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తాం అంటే పేషెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యారికోసిల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ వృషణాల దగ్గర కనుక పరీక్ష చేసినట్లయితే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక కవర్లో వామ్స్ కనుక ఉన్నప్పుడు ఎలా పట్టుకుంటే ఎలాంటి ఫీల్ వస్తుందో అట్లాంటి ఫీలు ఈ వ్యారికో సిల్ వల్ల వస్తుంది అంటే దాన్ని ఫీల్ ఆఫ్ బ్యాగ్ ఆఫ్ వామ్స్ అంటాం సో అట్లాంటి ఫీలింగ్ ఒకటి యూజువల్గా ఆన్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకు తెలుస్తుంది ఇదే కాకుండా మైల్డ్ స్వెల్లింగ్ అనేది ఒక్కోసారి ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవి మనం లక్షణాలుగా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ వెరికోసిల్ ఉంది అని ఎలా నిర్ధారిస్తారు ఇప్పుడు వ్యారికోసిల్ లక్షణాలు చెప్పుకున్నాం నిర్ధారణ ఎట్లా అంటే మనం క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్లోనే కొంతవరకు నిర్ధారణ జరుగుద్ది పేషెంట్ కంప్లైంట్స్ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్లో అయితే దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి కన్ఫర్మ్ చేయడానికి కొన్ని టెస్టులు ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యమైనది కలర్ డాప్లర్ టెస్ట్ అంటే అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ అంటాం కదా ఆ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఒకటి చేస్తాము దాంతోపాటు సెమన్ అనాలిసిస్ అనేటువంటి టెస్ట్ కూడా ఉంది వీరి కణజాలాన్ని మనం టెస్ట్ చేస్తాం ఆ రెండింటి టెస్టుల వల్ల కూడా కొంత అవగాహన వస్తుంది అంటే ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఏదైతే మనం అల్ట్రాసౌండ్ చేసామో అందులో ఈ ప్యాంపినిఫామ్ ప్లెక్సెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక మెయిన్గా శిరా వ్యవస్థ అక్కడ టెస్టీస్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి బేసిక్ శిరా వ్యవస్థ ప్యాంపినిఫామ్ ప్లెక్సెస్ ఆ ప్యాంపినిఫామ్ ప్లెక్సెస్ అల్ట్రాసౌండ్లో ఉబ్బి కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే శిర అనేది సరిగా రక్త ప్రసరణ జరగట్లేదు శిరలో అక్కడ ఎక్కువ నిలబొండిపోతుంది దానివల్ల మామూలు సైజు ఉండవలసిన శిరలో చాలా ఉబ్బి కనిపిస్తాయి సైజు పెరుగుద్ది అంటే వాటిని ప్యాంపినిఫామ్ ప్లెక్సెస్ అని మెడికల్ పర్వాట్లో చెప్తారు అవి బాగా ఉబ్బు ఉంటాయి అంటే నార్మల్గా వాటి పరిమాణము టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎంగా చెప్తాం దాని లోపల అయితే నార్మల్ అంతకంటే పెరిగి ఉబ్బు ఉంటే అది అబ్ నార్మల్ అది మనం స్కానింగ్ ద్వారా తెలుస్తుంది అదే కాకుండా వీరికని పరీక్ష చేస్తాం దానిలో ఏమవుతుందంటే టోటల్ కౌంట్ స్పెర్మ్స్ అనే టోటల్ కౌంట్ ఎంత ఉంది అట్లాగే యాక్టివ్ ఫార్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నార్మల్ ఫార్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి తర్వాత అబ్నార్మల్ ఫార్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్గా ఉన్నటువంటి స్పామ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవి కూడా మనం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఈ రెండింటి యొక్క కొలాబరేషన్ వల్ల మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ఇది వ్యారికోసిల్ కేసు అని చెప్పి ఈ విధంగా మనం టెస్టులు చేసి ప్రిలిమినరీగా నిర్ధారిస్తాం అయితే ఈ వెరికోసిల్ వల్ల దాంపత్య జీవితానికి కానీ సంతానం కలగడానికి కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటుందంటారా వ్యారికోసిల్కి సంతానాలు ఏమిటి ఇన్ఫెర్టిలిటీ ఈ రెండింటికి చాలా సంబంధం ఉంది అది ఏ విధంగా నేను చెప్తాను మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము వ్యారికోసిల్ అనేది శిరా వ్యవస్థకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం అంటే టెస్టిస్లో ఉన్నటువంటి శిరా వ్యవస్థ యొక్క లోపభూ ఇష్టత వలన వస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే ఈ టెస్టిస్లో ఉన్నటువంటి చెడు రక్తం ఉందో అది సరిగా డ్రైన్ కాదు ఆ డ్రైన్ కాకపోవటం వల్ల చెడు రక్తం అనేది ఎక్కువగా అక్కడే ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం ఎక్కడ వృషణాల్లో ఉండిపోతుందని చెప్పుకున్నాం దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం అది ఎట్లా వస్తుందో చెప్తాను మామూలుగా బాడీ టెంపరేచర్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్గా మన అందరికీ తెలుసు అలా కాకుండా వృషణాల్లో అంత బాడీ టెంపరేచర్ ఉంటే అప్పుడప్పుడే డెవలప్ అవుతున్న స్పామ్స్ మనజాలం కాబట్టి బాడీ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడే ఆ వృషణాల్లో ఉన్నటువంటి స్పామ్స్ అనేవి మనజాలుతాయి కాబట్టి ఆ బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమే సృష్టి ఈ వృష్ణాలు అవన్నీ బాడీలో కాకుండా బయటికి అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లోపల మెయింటైన్ అవుతుందో స్పామ్స్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు అటువంటి అప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు స్పామ్స్ అన్ని హెల్దీగా ఉంటాయి కౌంట్ కూడా నార్మల్ ఉంటుంది అలా
అంతకంటే మించి కూడా వెళ్ళొచ్చు అంటే ఉష్ణోగ్రతలు చాలా ఎక్కువ అవుతాయి ఎప్పుడైతే థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉండవలసిన టెంపరేచరు థర్టీ సెవెన్కి వెళ్ళిందో ఆ ఉష్ణోగ్రత పెరగటం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి స్పర్మ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడి స్పర్మ్స్ చనిపోవటం కానీ లేకపోతే లోపు భూయిష్టంగా తయారవటం కానీ లేదా ఈ అబ్నార్మల్ ఫార్మ్స్ ఎక్కువ అవటం కానీ ఇట్లా జరుగుద్ది ఇట్లా జరిగినప్పుడు అటువంటి కండిషన్స్లో వాళ్ళకి సంతానం కలగటం అనేది జరగదు సో దానివల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది వస్తుంది కాబట్టి వేర్క్యూసీల్ అనేది సంతాన లేమికి ఈ విధమైనటువంటి కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు వేర్క్యూసీల్ అనేది దాంపత్య జీవితానికి సంతాన లేమికి ఏ విధంగా రిలేటెడ్ అని కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇందాక మనం చెప్పుకున్న దాని ప్రకారం వేర్కోసీల్ అనేది ఇన్ఫర్టిలిటీకి డైరెక్ట్ కాజ్ అంటే ఎవరిలో అయితే వేర్కోసీలు ఎక్కువ ఉండి ఆ ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి ప్యాంపినీఫామ్ ప్లెక్సెస్ అని అనుకున్నాం కదా సిరా వ్యవస్థని అవి కనుక అబ్నార్మల్గా పెరిగి ఉండినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్స్ రైజ్ అవటం వల్ల డెఫినెట్గా ఆ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ వల్ల స్పెర్మిసైడల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది స్పర్మ్స్ అనేవి మనజాలం దానివల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది రావటం అనేది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం అది డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఇది కాకుండా ఇంకొక కారణం చెప్పుకున్నాం మీరు అడుగుతున్నారు ఏమంటే దాంపత్య జీవితానికి ఏమన్నా సంబంధం ఉంటుంది అని యూజువల్గా వేర్కోసీల్ వల్ల సెక్షువల్ లైఫ్ ఆర్ దాంపత్య జీవనానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు సో అటువంటి అపోహలు ఏమైనా ఉంటే తొలగించుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ కూడా ఒక ఎగ్జంప్షన్ ఉంది ఒక కండిషన్ ఉంది టెస్టుకులర్ ఎట్రోఫీ అని అది చాలా 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 రేర్ అటువంటి కండిషన్లో టెస్టుకులర్ ఎట్రోఫీ వచ్చి వృషణాలు కృషించుకుపోయినప్పుడు అది కూడా రెండు వైపుల రెండు వైపుల వృషణాలు కృషించుకుపోయినప్పుడు మాత్రమే ఈ సెక్షువల్ పరమైనటువంటి లైఫ్లో కొంత ఇబ్బంది కలగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ బట్ ఇన్ జనరల్ నో ఎందుకంటే రెండు వైపుల వృషణాలు కృషించుకోవడం అనేది చాలా రేర్ సో ఈ విధంగా చెప్పుకున్నప్పుడు సెక్షువల్ లైఫ్కి లేదా దాంపత్య జీవితానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని మనం చెప్పుకోవచ్చు చాలామంది వేర్కోజుల్ పేషెంట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రావటం అనేది అది నిజమే అది అపోహ కాదు ఇది నిజమే దీనికి సైంటిఫిక్ రీజన్ కూడా ఉంది ఆ సైంటిఫిక్ రీజన్ తెలుసుకునే ముందు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా అవసరం అంటే ఇందాక నేను చెప్పుకున్నాను టెస్టిస్ అనేవి వృషణాల నుంచి చెడు రక్తం అనేది రెండు వైపులో ఒకలాగా ఉండదు రైట్ సైడ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే వృషణాల నుంచి ఫస్ట్ బేసిక్గా ప్యాంపినిఫామ్ ప్లెక్సెస్ అనేటువంటి శిరా వ్యవస్థ చెడు రక్తాన్ని తీసుకెళ్తుంది తీసుకెళ్లి టెస్టికులర్ వీన్ అని ఉంటుంది దానిలో చేరుస్తాయి అక్కడి నుంచి ఆ రైట్ సైడ్ ఐవీసీ అనేటువంటి ఒక పెద్ద శిరా వ్యవస్థ ఉంటుంది పొట్టలో దానిలోకి బ్లడ్ని తీసుకెళ్తాయి ఇది రైట్ సైడ్ జరిగే పని లెఫ్ట్ సైడ్ సేమ్ అట్లా జరగదు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ప్యాంపినిఫామ్ ప్లెక్సెస్ అనేటువంటి శిరా వ్యవస్థ అవి చెడు రక్తాన్ని తీసుకెళ్ళి టెస్టికులర్ వీన్లో వేస్తాయి ఇంతవరకు రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ సేమే ఈ టెస్టికులర్ వీన్ నుంచి డైరెక్ట్గా చెడు రక్తం అనేది ఐవీసీకి పోదు పొట్టలో ఉన్నటువంటి ఐవీసీకి దానికి వెళ్ళకుండా మధ్యలో రీనల్ వేన్ అని ఉంటుంది కిడ్నీకి సంబంధించిన శిరా వ్యవస్థలో వేస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ అక్కడి నుంచి ఐవీసీలోకి వెళ్తుంది ఈ కారణం వల్ల లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది చాలా కామన్ అనమాట వేరకోసి రావటం ఎందుకు కారణమో చెప్తాను రైట్ సైడ్ ఏదైతే టెస్టికులర్ వీన్ ఉందో ఐవీసీలో కలిసేది అది షార్ట్ కోర్సు అబ్లిక్గా వెళ్తుంది సో ఆ యాంగులేషన్ కూడా చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉండేటువంటి యాంగులేషన్ అందులో కోర్స్ కూడా షార్ట్ సో చెడు రక్తం అనేది తొందరగా చేరుకుంటుంది ఐవీసీకి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే టెస్టికులర్ వేన్ రీనల్ వేన్లో ఓపెన్ అవుద్ది అనుకున్నాం కదా అది కరెక్ట్గా అబ్లిక్గా కాకుండా రైట్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉండటం వల్ల కొంత సరఫరాకి అంతరాయం కలుగుతుంది ఆ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో అది రీనల్ వేన్లో బ్లడ్ని చేరుస్తుంది అక్కడి నుంచి చెడు రక్తం ఐ విసులోకి వెళ్తుంది ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ వల్ల ప్లస్ రైట్ సైడ్ టెస్టుకులర్ వీన్ ఏదైతే ఉందో అది కోర్స్ పెద్దగా ఉంటుందో ఈ కారణాల వల్ల వేర్కోసీల్ అనేది రైట్ సైడ్ కంటే కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఈ శాతాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎవరికైతే ఓన్లీ ఒక సైడే వేర్కోసీల్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెఫ్ట్ సైడే ఉంటుంది అలా కాకుండా రెండు వైపుల రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఈ రెండు కాకుండా ఎవరైతే ఓన్లీ రైట్ సైడ్ మాత్రమే వేర్కోసీల్ అని కనుక మన దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే అది చాలా ప్రమాదకరం అది దేనివల్ల వచ్చింది అనేది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం చాలా అవసరం యూజువల్గా రైట్ సైడ్ మాత్రమే అంటే లెఫ్ట్ లేకుండా రెండు వైపులా కాకుండా రైట్ సైడ్ మాత్రమే వేర్కోసీల్ వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటంటే అది ఈ శిరా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి లోపాల కంటే కూడా పొట్ట దగ్గర ఇతరత్ర కిడ్నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి లోపాల వలన సెకండరీగా ఇది వచ్చి ఉండొచ్చని మనం అను
ట్యూమర్స్ ఇంకేదైనా ట్యూమర్స్ బాగా పెరిగి ఈ టెస్టిక్యులర్ విన్ మీద ఒత్తిడి పడి తద్వారా వ్యారకోసీలు రావటం ఇది రైట్ సైడ్ వచ్చిందంటే వీటికి కారణాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు సో రైట్ సైడ్ వచ్చిందంటే ఇట్స్ అన్ అలార్మింగ్ సైన్ సో వెంటనే ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఎట్లాంటివి ఏమున్నాయేమో చూసుకొని తదనుగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం మంచిది సో ఈ విధంగా చూసినప్పుడు ఇది అపోహ కాదండి ఇది కరెక్టే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఉంటే కనుక లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తాము దీనికి సైంటిఫిక్ రీజన్ ఇది ఈ వెరికోసిల్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ చికిత్స ఒకే రకంగా ఉంటుందా లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో కూడా దీన్ని చేయవచ్చు అంటారా దీనివల్ల కలిగే మార్పులు ఏంటంటారు వ్యారికోసిల్ ఉన్న వాళ్ళందరిలోనూ చికిత్స పద్ధతులు ఒకలాగే ఉంటాయా అంటే నో ఎందుకంటే వ్యారికోసిల్ అనేది అందరిలో ఒకే సివియారిటీగా ఉండదు దీనిలో గ్రేడింగ్స్ ఉంటాయి అంటే ఫోర్ ఫైవ్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లినికల్ గ్రేడింగ్ వేరు రేడియాలజికల్ గ్రేడింగ్ వేరు ముందు మనం క్లినికల్ గ్రేడింగ్ చెప్పుకుందాం గ్రేడ్ వన్ అని ఉందనుకో వాళ్ళకి ఏంటంటే పైకి ఏమీ కనపడదు వ్యారికోసిల్ అలాగే పరీక్ష చేసినప్పుడు కూడా మాకు కూడా ఏమి కనపడదు బట్ స్కానింగ్ కానీ డాప్లర్ స్కాన్ చేస్తాం కదా అది చేసినప్పుడు మాత్రం దానిలో అది కనిపిస్తుంది ఇట్లా ఉన్నవాళ్ళు మనం గ్రేడ్ వన్ కింద మనం చెప్పచ్చు అలా కాకుండా ఇంకొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు నుంచున్నప్పుడు ఏం వ్యారికోసిల్ ఏమి మామూలుగా నుంచి ఉంటే కనపడదు కానీ ఏదైనా బరువు పెట్టినప్పుడు మనం ఎలా అయితే ఇంట్రా అబ్డమ్ల ప్రెషర్ పెరుగుద్ది కదా ఆ పెరిగినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బరువు లేపుతున్నప్పుడు అప్పుడు లోపల పొట్టలో ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ పెరుగుద్ది ఆ ప్రెషర్కి రివర్స్గా అప్పుడు మాత్రమే వ్యారకోసిల్ అనేది కనిపిస్తుంది అట్లాంటి వాళ్ళని గ్రేడ్ టూ కింద చెప్పుకుంటాం అలా కాకుండా కొంతమంది నుంచోగానే నుంచు నుంచోగానే అంటే వాళ్ళు ఏం బరువు మోయాల్సిన అవసరం ప్రెషర్ పెరగవలసిన అవసరం నుంచోగానే వ్యారకోస్ సీల్ అనేది కనిపిస్తుంది అట్లాంటి వాళ్ళని మనం గ్రేడ్ త్రీగా చెప్పుకుంటాం ఈ మూడు కాకుండా ఇంకొంతమంది ఉంటారు అసలు దూరం నుంచి చూడగానే కంటితోనే కనిపించిపోతే నరాలు ఉబ్బి కనిపిస్తుంటాయి అంటే బై విజిబిలిటీ అట్లా కనుక వచ్చినట్టయితే గ్రేడ్ ఫోర్ అంటాం గ్రేడ్ త్రీలో మనం పాల్పేట్ చేస్తేనే కనిపిస్తుంది విజిబిలిటీ ఉండదు బట్ గ్రేడ్ ఫోర్లో అసలు పాల్పేట్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు చూడగానే నరాలు ఉబ్బి పైకే కనిపిస్తుంటుంది గ్రేడ్ ఫోర్ ఈ విధంగా మనం గ్రేడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని విశ్లేషించుకున్న తర్వాత అలా కా ఒక సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేడ్ వన్లో ఒక పేషెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చాడు సిమ్టమ్స్ పెద్దగా లేవు అవర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా పెద్దగా చేంజెస్ లేవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీరి కణజాలం చేయించాము దానిలో కూడా స్పెర్మ మోటిలిటీ స్పెర్మ కౌంట్ టోటల్ కౌంట్స్ కానీ అబ్నర్ ఫార్మ్స్ కానీ ఎక్కువగా లేవు అలా గ్రేడ్ వన్ ఇట్లాంటి పేషెంట్స్లో మనం కన్జర్వేటివ్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే కొన్నాళ్ళు మందులు వాడి చూసి కన్జర్వేటివ్ అంటే మందులు వాడు చూస్తాం ఆపరేషన్ ఇంటర్వెన్షన్స్ లేకుండా మందులు వాడు చూసి అటువంటి వాళ్ళలో ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందని విల్ కంటిన్యూ ద సేమ్ థింగ్ అలా కాకుండా గ్రేడ్ త్రీ ఓ ఫోర్ ఓ ఉండి అలాగే మనం ఏదైతే వీర్య కణజాలం టెస్టింగ్ అనుకున్నాం కదా సెమెన్ అనాలిసిస్ అందులో కూడా చాలా లోపాలు ఉండి చికిత్సకి అంత తొందరగా లొంగదు అని అనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే స్టేట్ అవే అటువంటి వాళ్ళల్లో కనుక ఏదైనా ఇనీషియల్గా వాడు చూస్తే కొంత కన్జర్వేటివ్ కొంతకాలం వాడచ్చు కానీ బట్ అల్టిమేట్గా వాళ్ళకి సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ విధంగా గ్రేడింగ్ అనే దాన్ని ఉపయోగించుకొని ప్లస్ సెమన్ అనాలిసిస్ అనేటువంటి పద్ధతిని మనం చూసి అప్పుడు డిసైడ్ చేస్తాము ఈ పేషెంట్కి కన్జర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్ వాడాలా సర్జరీ వాడాలా ఆర్ ఇంకెనీ అదర్ ఇంటర్వెన్షన్స్ వాడాలా అన్నది డిసైడ్ చేసి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం కాబట్టి ఈ గ్రేడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది వ్యారికోసీల్ అనేది అంత తక్కువగా ఏమి ఉండదు అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ వ్యారికోసీల్ అంటే పదిహేను శాతం అనేది చాలా తక్కువ కాదు ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎక్కువ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ పదిహేను శాతంతో బాధపడుతున్నారు కాబట్టి దీని మీద అవగాహన కలిగించటం సకాలంలో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం దుష్ఫలితాలు లేకుండా చూసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం సో అది దీని గురించి ప్రజలు అవగాహన కల్పించడం అనేది మనం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యతగా మనం గుర్తించాలి ఈ వెరికోసిల్లో చికిత్స పద్ధతులు ఎలా ఉంటాయి దాని గురించి ఒకసారి తెలియజేస్తారా వ్యారికోసిల్కి చికిత్స పద్ధతి ఏ విధంగా ఉంటుంది రెండు విధాలుగా మనం విశ్లేషించుకోవచ్చు ఒకటి కన్జర్వేటివ్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ రెండోది ఇంటర్వెన్షన్స్ ఆర్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ కన్జర్వేటివ్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ గ్రేడ్ వన్లోనే ఉన్నాడు టూలో ఉన్నాడు సిమ్టమ్స్ మైల్డ్గా ఉన్నాయి సెమన్ అనాలిసిస్లో కూడా పెద్ద దుష్ఫలితాలు లేవు అటువంటి పేషెంట్స్కి కన్జర్వేటివ్గా మందుల ద్వారా కొంచెం ఫుడ్ హ్యాబిట్ చేంజ్ చేయడం ద్వారా కొన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళని సజెస్ట్ చేసి మనం ట్రీట్మెంట్ హోల్స్
కన్జర్వేటివ్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ అదర్ మెథడ్స్ ఈ అదర్ మెథడ్స్లో రెండు రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సర్జికల్ మెథడ్ రెండోది వ్యాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షన్ సర్జికల్ మెథడ్ అనేది ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్కడైతే గ్రాయిన్ అని చెప్పుకుంటాం కదా ఆ గ్రాయిన్ రీజియన్లో చిన్న కోత పెట్టి టెస్టుకులర్ వీన్ అని ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా దాన్ని అడ్డు కట్టేసేసి దాన్ని ముడేసి అడ్డు కట్టేస్తారు అది మనం సర్జికల్ మెథడ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఓపెన్ మెథడ్గా చెప్పుకోవచ్చు అదొక పద్ధతి అది కూడా ఉండకుండా ఇంకా లేటెస్ట్గా సొఫాస్టికేటెడ్గా మోర్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ అనుకుంటే కనుక వ్యాస్కులార్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ పద్ధతి ద్వారా మనం కాయిలింగ్ అనే పద్ధతి ఉంటుంది అంటే గజ్జల దగ్గర ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో అక్కడ ఒక బ్లడ్ వెజల్ ద్వారా ఒక కెథిడర్ ఒక ట్యూబ్ అనేది పంపించి టెస్టుకులర్ వీన్ దాకా పంపించి అంటే ఏం కోతలు కట్స్ ఏం సూచర్స్ ఏమి ఉండవు ఆ టెస్టుకులర్ వీన్ దాకా పంపించి ఆ టెస్టుకులర్ వీన్ ఏదైతే వాల్వ్స్ లోపభూయిష్టంగా ఉండి బ్లడ్ అనేది రివర్స్ అవుతుందో అది ప్రివెంట్ చేయడానికి చిన్న స్ప్రింగ్ కాయిల్స్ మనం పెన్నుల్లో వాడే స్ప్రింగ్ కాయిల్స్ లాంటివి ఉంటాయి ఆ కాయిల్స్ అక్కడ వేసి దాన్ని కట్ చేసి ముడేసే బదులు ఈ కాయిలింగ్ చేయడం వల్ల కూడా ఆ రివర్సల్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది తగ్గి వాళ్ళలో కూడా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ కాయిలింగ్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా వాడుతుంటుంటాం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కానీ ప్లాటినమ్ హైడ్రోజెల్ కోటెడ్ అని ఉంటాయి ఆ మెడికేటెడ్గా కోటెడ్ ఉన్నటువంటి ఈ మెటల్స్ ఏవైతే నేను ఇప్పుడు చెప్పానో ప్లాటినమ్ అండ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఆటతో తయారైనటువంటి కాయిల్స్ వేస్తాము రిజల్ట్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి సో ఈ విధంగా మనం చికిత్స పద్ధతులను అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు వెరికోసిల్ సర్జరీ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి డాక్టర్ గారు వ్యారికో సీల్ ఉన్నవాళ్ళు లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే అది కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మొట్టమొదటి ఎవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కన్జర్వేటివ్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కనుక వాళ్ళకి పెట్టినట్లయితే అటువంటి వాళ్ళు క్రమం తప్పకుండా డాక్టర్ గారి సలహాతో మందులు చక్కగా వేసుకుంటూ ఉండాలి అక్కడ ఒకరోజు వేసుకొని ఒకరోజు వేసుకోకుండా అట్లాంటి పద్ధతులు కాకుండా కరెక్ట్గా మందులు తీసుకోవటం వాటితో పాటే ఆహార నియమాల్లో కూడా కొంత మార్పులు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ బేకరీ ఐటమ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసి ఆకూరలు ఎక్కువగా తీసుకుంటూ కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకుంటూ మంచినీటి శాతం ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఆ ఆహారంలో కూడా కొంచెం చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవాలి ఇవే కాకుండా కొంతమంది ఎవరైతే బాగా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టరీస్ కానీ కంపెనీస్లో కనుక చాలా దగ్గరగా పనిచేస్తున్నారు అని కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొలిమిలో టెంపరేచర్ ఫర్నెసెస్ ఇట్లాంటి దగ్గర ఎక్కువ విపరీతమైన టెంపరేచర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఆ టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళు కనుక ఉన్నట్లయితే కొంచెం చేంజ్ చేసుకొని జాబ్ చేంజ్ చేసుకొని కొంచెం తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో అంటే ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువ లేకుండా తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాతావరణం కూడా చూసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ ఎవరికైతే సర్జరీ అవసరం అని డాక్టర్ గారు డిసైడ్ చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళు కంపల్సరీగా సర్జరీ చేయించుకొని ఆ తర్వాత డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అవన్నీ కూడా పాటిస్తూ చేసుకుంటాం ఒక పద్ధతి ఇదే కాకుండా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఎవరైతే కంటిన్యూగా కూర్చోవడము కంటిన్యూగా కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చుంటూ ఉంటారు చాలామంది ఒక్కోసారి వాళ్ళు కానీ లేదా కంటిన్యూగా నుంచుని గంటలు గంటలు జాబ్ చేస్తుంటారు ఇటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడుగా ఆ కంటిన్యూగా నుంచోవటం మంచిది కాదు కంటిన్యూ కూర్చోవటం కూడా మంచిది కాదు అటువంటి వాళ్ళు మార్చి మార్చి ఒక గంట సేపు కూర్చుంటే ఒక పది నిమిషాలు తిరిగి రావటం ఒక గంట నుంచి ఉంటే ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ తిరిగి వచ్చి కూర్చోవటం ఇట్లా మార్చి మార్చి జీవన శైలిలో మార్పులు చేసుకోవటం ఒకటి ఇది కాకుండా ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కొన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ అని ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేసుకొని చేసుకుంటే పోతుంది అలాగే ఎవరైతే టూ మచ్ టైట్ లో దుస్తులు బాగా టైట్ ఎక్కువ టైట్ వేయటం ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటూ అట్లా వేసుకోకుండా కొంచెం కంఫర్టబుల్ టైట్నెస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా జీవన శైలిలో మనం తీసుకొచ్చేటువంటి కొన్ని మార్పుల కింద చెప్పుకోవచ్చు వ్యారికో సీల్ వల్ల ఏ విధమైనటువంటి దుష్ఫలితాలు వస్తాయి అని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అంటే వీటి కనుక ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తే మొట్టమొదటిది ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే సంతాన లేమి ఎవరికైతే వ్యారికో సీల్ ప్రిడామ్ ప్రమినెంట్గా ఉంటుంది ఎవరైతే ట్రీట్మెంట్ సకరా సకాలంలో తీసుకోరో అటువంటి వాళ్ళలో ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కారణాల వల్ల రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదొక కారణం ఇదే కాకుండా ఇంకొక కాంప్లికేషన్ కూడా ఉంది దాన్ని టెస్టుకులార్ ఎట్రోఫీ అంటారు ఫార్చునేట్లీ అదృష్టవశాత్తు ఇది చాలా చాలా రేర్ అంటే ఎక్కడో ఎక్కువ కాలం వ్యారకోసీలు ఉండి అసలు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా నెగ్లెక్ట్
సో చూసారు కదా వెరికోసిల్ అనేది ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ ద్వారా నిర్వహించబడే తక్కువ కోతతో కూడుకున్న సర్జరీ అనమాట సో ఈ సర్జరీ తర్వాత కూడా రోగి చాలా కొద్ది రోజుల్లోనే పూర్తిగా కోలుకోగలుగుతారు కాబట్టి వెరికోసిల్ ఉందని ఏమాత్రం భయపడకండి మీకు ఏమాత్రం లక్షణాలు కనిపించినా కూడా మీ దగ్గరలో ఉన్న వైద్యుని సంప్రదించి దీనికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అలాగే మీ మెరుగైన ఆరోగ్యానికి బాధ్యులు వేయండి ఇది వాళ్ళ అంశం మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి ఇరవై గంటల ఆరోగ్య సంజీవిని హెచ్ఎన్టీవీ హెల్త్ ప్లస్